welcome back to my channel and today gagawa tayo ng video tungkol dito sa sponge na to. So, meron akong dalawang sponge dito. Itong isa, itong orange na to. This is from Real Techniques. Itong pink naman. This is from AUA Studio brand. So, ipagko-compare ko ngayon yung dalawang sponge na to since sobrang magkapareha sila. So, let's see kung dupe ba itong dalawang sponge na to and everything. Kung nagtataka kayo bakit ganito yung boses ko kasi kag kagigising ko pala. Ito yung sa Real Techniques. And ito naman yung sa AOA na brand. Sobrang magkapareha sila. So, I decided na gumawa ng video, parang comparison video about dito sa mga sponges na to. Yung regular price nito is mga nasa 300 pesos and nabili ko yung sa akin sa Shopee. Ganito siya, dalawa. Yung ganyan, 580. Pero kapag binili mo siya ng individual, mga nasa 300 plus. So, ito naman, AOA sponge. Ito yung kulay pink. Kung mapapansin nyo, ito yung mga na-haul ko din nung last haul ko. And ito namang pink, mga nasa 158 pesos lang. Sobrang magkapareha sila as in. Pero kung titignan mo yung price, mas mahal itong Real Techniques kesa dito sa AOA sponge. So, ito yung itsura nila ng dry. So, may kita nyo yung shape nila. Size nila is halos parehas. Pero yung Real Techniques, medyo malaki siya ng konti. Nang very, very light lang naman compared dito sa AOA na sponge. Itong AOA sponge na gamit ko na siya ng isang beses kaya medyo may stain siya ng pagka-blue. Hindi ko alam bakit ganun yung mga natatry ko kapag nababad sa foundation tapos kapag hinugasan mo meron siyang blue na stain. Hindi ko alam bakit ganun. So kapag ginanito ka naman, halos parehas lang din ng lambot pero mas malambot ng konti itong si AOA. Para sa marshmallow ang lambot nitong AOA. Mas malambot itong pink compared dun sa mga regular sponge ng AOA yung regular nila. Ito, mas malambot siya. Try naman natin siyang iwet. And... So, ayan, naiwet ko na yung dalawang sponge. Kung mapapansin nyo, parehas silang lumaki. Doble yung size nila. And yung texture nila, ganun pa din. Parehas na parehas pa din. Kapag in-squeeze ko, mas feel ko pa rin na mas malambot itong si AOA. Compared sa Real Techniques. Siguro kasi nagamit ko na siya ng isang beses. Ito, as in, hindi ko pa talaga siya na gamit. Parang halos parehas lang, magkaiba lang ng kulay. So, itest naman natin ngayon kung ganun din ba sa foundation, yung application, kung mas nasisip-sip ba niya and everything. So, yung gagamitin ko palang foundation is yung Fit Me and ang shade ko dito is 230. Pag ang gagamitin kong sponge dito sa side ng face ko is yung Real Techniques. Sa right side naman is yung AOA. So, ito nga palang aking bare face. Ang dami nagsasabi na Um, gumawa na daw ako nung skincare routine ko. Napapansin nila na umu-okay na daw yung aking skin. Kumikinis na daw. Actually, hindi pa siya totaling makinis kasi may mga pimple marks pa akong dapat tanggalin. Breakout ako ng very very light lang naman due to my monthly period. Ulit-ulit, ito yung gagamitin kong foundation, yung Fit Me. Isuzoom in ko lang para mas makita nyo habang ina-apply ko yung foundation ng sponge. Itong side yung gagamitin ko, yung flat. Kod oh. sa yung foundation na mismo ay madaling i-blend. Ang ganda pati ng quality ng sponge. Ang ganda ng application. Expect ko na na maganda talaga yung application. Hindi ko lang na i-blend, no? Ang dali lang niya gamitin. Ito na yung itsura ng sponge. Ayan, hindi naman niya masyado na sip-sip yung product. Kasi sa face ko naman siya nilagay. Ayan yung itsura ng sponge. Feeling ko mas marami namang foundation yung nasa face ko. Hindi naman masyado dun sa sponge. Ditong side naman. Side na to yung gagamitin kong sponge is yung AOA. Eh. So, sa kabilang side, same amount lang din naman ng foundation. Para fair. So, itong flat din yung side yung gagamitin ko. Tignan na natin siya. Ay nga pala guys, kung mapapansin nyo, bago yung background natin. Pinalitan ko na yung gray kasi parang ang lungkot ng kulay na yun. Anas, mas malambot tong AOA dun sa Real Techniques. Kung sa camera, halos hindi nyo makikita talaga yung difference. Ayan, eto naman yung itsura ng sponge nung sa AOA. And mas nakita ko na mas may coverage itong side na tura niya. Mas nagsisip-sip ng product itong si AOA pero mas malambot siya uh, sponge na ng Real Techniques hindi naman siya ganun ka obvious kung ikaw compare mo yung dalawang side fairness 
So, ayun, tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be back. Ayun nga pala, nakalimutan ko sabihin na itong mga sponges na to, based dun sa mga reviews na nakita ko, itong mga sponge na to, eh, kapag basa sila, madali silang mapunit. And ayun nga, sinabi ko sa inyo, ba diba, one time nagamit ko na siya. Ayan, no, meron na siyang uka. So, first time ko siyang gamitin. And same sa mga nabasa kong review, itong sponge na rin na to ay eh, madaling mapunit. So, careful lang kapag ginuhugasan, lalo na yung mga kuko, kung mahaba. Itong AUA sponge na to ay eh, sobrang ganda na ng quality. Ito yung pinakamurang sponge na bili ko, pero yung quality ay eh, okay na okay. Ito yung budget-friendly na gandang quality sponge, ay eh, mas okay to. Itong pink ha, hindi yung isang AOA sponge. Same lang din dito sa Real Techniques. Maganda rin naman siya. Ba 300 pesos para lang sa sponge. Magandang dupe din itong AOA kung medyo namamahalan kayo sa Real Techniques. Ang performance nito ay mas okay kaysa dito. Pero kung naghahanap kayo ng mas magandang sponge, mura eh okay din naman tong AOA. So... So, ayun lang. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo. And don't forget to subscribe, comment below for any suggestion. Don't forget to tap or hit the bell button below para updated kayo for my next videos. And sa the next one. Bye-bye! Bye-bye!